好，大家好啊，我是脖子戏，继续更新脖子配音看甄嬛。上期视频讲到，华妃收了赵志远的贿赂，将赵志远引荐给了年羹尧。那年羹尧面对这位不久前被自己弹劾的官员是什么态度呢？果然没让大家失望啊！年羹尧选择自己打自己的脸。其实华妃帮助赵志远时，并没有想到他真的能说动年羹尧。华妃不过是图他的五万两银子的定金应应急罢了。殊不知，有钱能使鬼推磨。华妃年羹尧本是一丘之貉，赵志远能用钱撬开华妃的嘴，自然也能用钱撬开年羹尧的嘴。给大将军请安。皇上正好古郡王在里边下棋呢。那我就在这儿候着。啊，是。那就有劳大将军酒后了。大将军可否稍稍移驾旁边？臣下是不能站在正中的。我稍等就是了。说是来觐见皇上的，但年羹尧的态度全无人臣之礼。看他这架势，不像是来求皇上办事的，更像是来找皇上讨债的。可见此时的年羹尧猖狂到了极点。呃，是。去取把椅子来，请年大将军坐等。是。年羹尧一直不把苏培盛放在眼里，现在面对苏培盛的好言相劝，也全然不在意。既然你不想好过，那我就再帮你一把。年羹尧不守规矩惯了，也习惯了别人对他阿谀奉承，因此面对苏培盛给他挖的坑，并未觉得不妥，竟然坦然接受了。大将军请，再往前挪一点。再挪近一点，啊！大将军，请坐。这年羹尧屁股真沉呢，给你你就坐，还非得靠中间坐，生怕皇上不够生气呀、啊。反观苏培盛确实不简单，前番年羹尧多次的无礼已经引起了苏培盛的不满，但自己又拿年羹尧无可奈何。如今年羹尧自己送上门来了。对待这种人，把他捧得高高的，来日才会摔得更惨。我虽然没有办法对付你，但我有办法让你的主子对付你。你这次去川蜀，一路上可还好吗？风光虽好，人情却冷。臣弟一路向西，尤其到了陕甘一带，都以年大将军为尊，我有违逆。前期的视频提到过果郡王游历蜀中的事，现在我们从皇上和果郡王的对话中可以发现，果郡王此次出行是有皇上任务在身的。年羹尧是川陕总督，川蜀之地正是年羹尧的管辖地区，所以果郡王此行名为出游，实为暗访。偶尔有一二不服之人，也很快被压了下来，并没有什么意义。年羹尧在川陕之地嚣张至极，如半个皇帝一般，无人敢为傲。皇上并没有明确表态，而是一子定了棋局的胜负。然而，在这关键的一子之前，必然是苦心经营、费尽心力才取得了胜利。棋局如此，朝政亦是如此。对待年羹尧，便是徐徐图之，力求一击即中。皇上在听到年羹尧的行事后，结束了棋局。可见，皇上此时已经对年羹尧产生了杀意。但眼下的棋局结束了，年羹尧这盘大棋还未下完。皇兄胜了，胜的好险！小小一盘棋，却是两个人费心博弈的过程。一步行差踏错，便可能满盘皆输；即便赢了，也必定是耗费了大量的心力。因此，这每一步、每一个决策都至关重要。臣弟苦斗良久，还是落得满盘皆输。早知道，便不苟延残喘了。果郡王说话还是很有水平的。皇上虽赢了，但赢得并不痛快。因此，果郡王强调自己不过是负隅顽抗，远不如皇上。要说和皇上下棋也真是累，既不能赢，还不能输得太过明显，还得让皇上享受苦心博弈后大获全胜的喜悦，难啊！若是轻而易举取胜，那还有什么意思？非得苦心经营，大功告成，方才有幸为。其意之道，臣弟不如皇兄。果郡听说了皇上的话，意有所指，不只是在说棋局，更是在说对待年羹尧的态度。但果郡不敢智慧朝政之事，只当不懂，就棋论棋罢了。治棋局如治朝政，讲究制衡之术。
齐军和朝政都讲究个制衡之术。年羹尧的行为，皇上看在眼里，但眼下还未到出手的时机，欲使其灭亡，必先使其疯狂。皇上纵容年羹尧，待到其猖狂到极点，恶名昭著，且榨干其全部价之后，再一举拿下，让其永无翻身的可能。这一段是皇上心中所想，也解释了后面皇上对待年羹尧无理要求、选择退让的原因。臣弟只知道进退，不懂得制衡，难怪每次总输给皇兄。果郡王表明自己无心朝政，自然不懂皇上所谓的制衡之术，能力上也远不如皇上，自己不过是个只知道下棋玩乐的闲散王爷，从而降低皇上对他的警惕。这局就先到这儿了，臣弟下回再来向皇兄讨教。嗯，赶紧撤吧，别一会儿一句话说不对，再把我连累进去。嗯、果郡王好走，哟。年大将军，臣给果郡王请安。臣在西北多年，天冷之时，足疾便会发作，不能起身给王爷请安，还望王爷不要见怪。年羹尧对皇上尚且如此，对果郡王更不会多尊重。这番话，一是为自己不请安找借口，二是刻意提起西北之事，强调自己是有功之臣。哎呀，无妨。跟这种半截身子埋黄土的人有什么好计较的呢？年大将军，你不知道吧？你在这悠然自得，皇上在里面琢磨整死你呢，看你还能蹦跶多久？只要不在御前失宜即可。果郡王这番话是在提醒年羹尧，你现在的行为已经失了规矩。怎么了？王爷是好脾气，可奴才的心是肉长的，见不得王爷这么受委屈。阿进天生伺候果郡王多年，自然看不得王爷受委屈。他年羹尧此次进京，文武百官都得远迎贵接，威势显赫，可见一斑呐。况且他和隆科多是皇上的左膀右臂，我不过是先帝的遗子之一，算不得什么。和年羹尧争辩既没好处，也没必要。果郡王所处的位置比较尴尬，实在无需和朝臣起矛盾，落人口实。且年羹尧大胜归来，被皇上重视。和这样的人产生矛盾，自己也落不了什么好。与其争吵起来讨个没趣，还不如一笑了之。可王爷终究是王爷，他不过是一奴才。阿进忠心于果郡王，也深知作为下人的本分。他不懂太多的利害关系，只知道主仆有别，奴才凌驾于主子之上就是不对的。王爷失势会不如奴才，这奴才得势啊，会凌驾于主子。皇兄登基以来。对先帝诸子是颇多忌讳，对我已经算是照顾了。可年羹尧如此霸道，奴才就是看不过去。淡泊自意，才是在皇上身边的生存之道。可是不必再说了。皇上是个敏感多疑的人，先帝诸子的下场，果郡王都看在眼里。皇上本就忌惮自己的才华，好在自己塑造出一副无心朝政的闲散王爷形象，才逃过了此劫。若想在皇上面前偷生，便只能苟且，绝不能卷入到纷争之中。王爷，咱们是这个月末去看太妃吗？一切都打点好了。哎，一切如旧，王爷安心就是。我自意为额娘，额娘自意亦是为我。果郡王这段话将他的形象塑造得更为立体了。果郡王的隐忍，并非因为他是一个贪生怕死之徒，他也有满腔的抱负，但为了自己的额娘能安度晚年，他只能收起锋芒，稳妥行事。是，臣有罪。臣任人不清，差点延误军机大事，还请皇上恕罪。怎么了？起来回话。这，皇上都懵了，想不到年羹尧还有这副面孔。快起来吧，你不骑在我脖子上，我就谢谢你了。臣上次奏报，直隶巡抚赵知元无能昏庸，乃是听信了他人的妄言。乃是银子还未到位，致使赵知元被革职查办。此次臣又细查了赵知元的底细，现在银子到位了，发现其却是忠君爱国的可用之人。赵知元因臣一言而被无辜革职，乃是臣之大错。臣日思夜想，心中感愧不安，特来向皇上请罪。现在他交了定金，事办成后才结尾款。你快签字盖章吧。哎，你也是为朕办事，书据细都要过问，难免有不周到的地方。
既然赵知远已被革职，赵知远这等中正之事，若为朝廷所不用，臣寝食难安。年羹尧反复无常的原因，皇上清楚，无非是拿人钱财，眼下来替人消灾了。这种事，皇上难以接受。本想简单打发了年羹尧，但年羹尧未达目的，是不会轻易罢休的。还未等皇上说完，就强调自己的态度，这让皇上更加不痛快了。朕。听你之言，已将他革职。如今即刻再用，诏令悉改。往后朕的旨意只怕无法令人信服。皇上还是很给年羹尧面子的，虽然不痛快，但也没有斥责年羹尧，只是摆出了客观事实，想年羹尧放弃这一念头。臣有失察之处，如果因臣的失察而使朝廷痛失良臣。臣问心有愧。既然皇上已有圣旨，革了赵知远直隶巡抚之职，那就派做他职吧。一来可以顾全皇上的颜面，二来也能顾及忠贞之臣。这笔钱年羹尧铁了心要赚，皇上多番拒绝，年羹尧还是步步紧逼。如今都要做皇上的主了。你真的坚持如此吗？臣已一错，不可再错，请皇上容臣有错则改。皇上很生气，有关年羹尧和赵知远之间的矛盾，据中书院明确交代，但在史料上有所记载。在康熙六十一年，直隶巡抚赵知远弹劾川陕总督年羹尧贪污四十万两白银。但当时的康熙已日薄西山，无心过问此事，且年羹尧负责西北打仗的粮草责任重大，因此这件事最后不了了之。但二人间的梁子算是结下了。仅半年之后，雍正即位，重用年羹尧，年羹尧便借此报复，向雍正提出罢免赵知远。臣上次参奏，直隶巡抚赵知远庸略纨绔，不能担当巡抚重任，不知圣意如何裁决？你既觉得他不可用。朕便下旨将他革除就是。皇上圣命。没想到事件还能有反转，钱真是个神奇的东西，能让人结仇，也能让仇家化干戈为玉帛。赵知远不计前嫌，掏重金贿赂年羹尧，求他帮自己官复原职。年羹尧竟也答应了，于是便有了今天的事。把这些事结合到一起，我们便能清楚皇上有多生气了。年羹尧弹劾赵知远，本就有报私仇的成分。如今又来替他说情，各种缘由，傻子都能看出来，摆明是收了赵知远的钱，而绝非是年羹尧所谓的赵知远乃朝廷良臣。这两人纯粹拿皇上当猴子耍呢。二人官官相护，结党营私，卖官鬻爵，皇上看在眼里，怎么可能不生气？无奈忍无可忍，也得忍呢。还没到出手的时机，只能咽下这口气了。既然你如此利剑，那朕就破格再录用他。行了吧，满意了吧，老登？你说许他个什么官职呢？年羹尧先前提出让皇上另派他职给赵知远，想来已经有了想法。皇上到底要看看他们有多大的野心，同时也是想年羹尧自己提，一步到位好了，省得以后再来麻烦自己。真惶恐，皇上圣才便是。你知人善任，必知道他最擅长什么。别装了，都琢磨好了，就别打哑谜了。赵知远可堪担当。公布通政使一职，朕听你的便是。谢皇上。这一段和史料有一点小出入。史料记载，年羹尧带赵知远到北京，再次恳求引荐。雍正认为，年羹尧前后语言颠倒，殊不可解。最终，两方折中之下，皇上让赵知远在贵州做了个小知府。剧中，皇上是让赵知远担当了工部通政使，这么改也很有意思。工部通政使大概是古时的建筑部，主要负责修宫殿、修河堤的。这一部门是最有油水可刮的。想来赵知远行贿的几十万两白银，用不了多久便要回到他的口袋了。这职位也足可以看出赵知远和年羹尧的贪心。你一心为国，忠贞有加，朕自然视你为肱骨之臣。臣。叩谢皇上。皇上这几个字纯粹是硬挤出来的，这话没良心呢，但也属实是无可奈何。不知是后宫哪位小主，臣年羹尧见过。我们小主是晚贵人。晚贵人
，您大将军安好。谢贵人吉言，华妃娘娘是臣的妹妹，娘娘安好，本将军才能安好。年糕出门遇到了甄嬛，先前华妃和年糕说过甄嬛和自己作对的事，如今遇到仇家了，咱要警告几句。娘娘深得皇上宠眷，怎会不安好？皇上虽有疼爱之心，怕只怕有些不知深浅、不分尊卑之人，恃宠生娇，得罪娘娘。想来，无人敢无事生非吧。你妹子要不先惹事，没人会主动出她的眉头。绿人先绿己，华妃老实了，后宫才能太平。但愿如此，否则即便皇上不管，本将军也不会袖手旁观。兄妹情深，向来如此。小主既然明白，臣先告退。年羹尧虽不能拿甄嬛怎么样，却能对前朝的甄远道下手。对于这种不讲理的人，甄嬛也没有办法，只能忍了呗。好啦，今天解说就到这里，希望大家可以多多关注三连，祝大家发大财，爱你们哟。